el salario mínimo interprofesional, mmm, lo lógico es que se pacten el diálogo social entre los empresarios, que son los que lo tienen que pagar, y los trabajadores, ¿no? los representantes sindicales. No ha habido acuerdo, parece que eh, los empresarios, la Confederación de Empresarios eh, apostaba por el 4%, al final ha sido el 5%, pero tanto que se le llena la boca hablando del diálogo social, yo creo que se debería haber hecho un pacto importante. Y, lógicamente, hay que recordar que ha sido una propuesta del presidente Feijó el que eh, se elevara el mínimo exento, esa deflactación, para que el 45% de la subida del salario mínimo no se la lleve Hacienda vía impuesto. Por lo tanto, yo creo que ha sido eh, acertado eh, una vez más, pues bueno, que han rectificado y han acertado. Pero, pero, ¿por qué no hacen esa deflactación no solo para los que cobran el salario mínimo, sino para todos los españoles que tributamos en la renta. Nosotros lo hemos hecho en Andalucía. Nosotros en Andalucía hemos deflactado, ya no me acuerdo si el 4,1 o el 4,3, hemos deflactado los tres primeros tramos del IRPF. Esto es, de verdad, dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y que no te afecte a la inflación, a la renta que cobras, que no cambies de tramo. Pero solo en la cuota autonómica. ¿Por qué no lo hacen ellos también en la cuota estatal? Eso es lo que estamos esperando, no solo para el salario mínimo, para todos los trabajadores.